എല്ലാവർക്കും ആദി സ്പെക്സ്പിയുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജൂം സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കറമ്പൻ എന്നാണ് എന്നാലും ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ആ പേര് കറമ്പൻ എന്നുള്ള പേര് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേര് മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ പേര് എന്താണെന്നുള്ളത് പുള്ളി തന്നെ പറയും അപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കും ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് കറമ്പൻ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബാർക്ക് ഹൗസ് കനലിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് വന്നേക്കണേ ഇവിടെ കല്ലാണ് ബാർക്ക് ഹൗസ് അതെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പം ഇവിടെ കല്ലാണ് ബാർക്ക് ഹൗസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ആംസ്റ്റാഫിനെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആംസ്റ്റാഫിനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ആംസ്റ്റാഫിൻ്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല ഷോ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു കെനൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു ആംസ്റ്റാഫ് അപ്പം എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഉള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണ് മരോട്ടി ചാല മരോട്ടി ചാല ഉള്ളത് വനപ്രദേശമാണ് എനിക്ക് നെറ്റപ്പോൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളവർ മനീഷ് നിധിൻ പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളാണ് ഉണ്ണി എന്നാണ് ഉണ്ണി ഡിജിൽ അതെ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് ബാക്കി ഇവർ രണ്ടാളാണ് ഡോക്സിൻ്റെ സെലക്ഷനും സെലക്ടിങ്ങും അതുപോലെ ഡോക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് കൂടുതലും അവർക്കാണ് കൂടുതലും കുറച്ച് പറഞ്ഞേരെ അറിയാം അതെ ഞാൻ സർട്ടിഫൈഡ് പെറ്റ് ഗ്രൂമർ ആണ് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗ്രൂമിംഗ് ഫീൽഡിലും ഡോക്സ് ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരം നമുക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തം എത്ര ആംസ്റ്റാഫുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാലെണ്ണം നാല് പിന്നെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ആംസ്റ്റാഫില് നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ബാർക്ക് ഹൗസ് എല്ലാവർക്കും നാല് ആംസ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് അഡാറ് സ്റ്റഡ് മെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓണേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത് ബാർക്ക് ഹൗസിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രോ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് നിതിൻ ആ ഞാൻ ആർമിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ആർമിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാർക്ക് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്നർ ആണ് ആ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ആംസ്റ്റാഫ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് മനീഷ് എന്നാണ് ആ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇസ്സാഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ ലോകിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇതിലൊരു കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഒരു മസ്കുലാരിറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം സുഖ ഒരു ലാബിനെ നോക്കണ ആൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനെ നോക്കാം ലാബിനെ നോക്കണേലും സുഖമാണ് ഇവിടെ നോക്കാം കാരണം ലാബിന് മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ലാബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ലാബിന് കൊടുക്കണേൻ്റെ പകുതി മതി പിന്നെ ഫുഡ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രീഡേഴ്സ് കുറവല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വിധവന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവന്റെ പേര് ഇവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവനല്ലേ നമ്മുടെ ഈ കളറിന് പറയുന്ന പേരെന്താ 
കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെയാ അമേരിക്കൻ പുള്ളിയാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് പക്ഷെ ആ രണ്ടെണ്ണം അമ്മമാരും <laughs> 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 <
അപ്പം അതിനു വേണ്ടിട്ട് രണ്ടിന്നും ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പീഡാണിത് എ പി ബീറ്റിന്റെ അതേ സ്ട്രെങ്ത്തും കാണിക്കും അത് ഏതും കാണിക്കും അതേ സമയം കുറച്ച് കാമൂടാണ് കാമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരെ ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻ അതുപോലെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഗാർഡിങ് ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ ഇവൻ വേറെ മൂടായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല അതുപോലെ ഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളടുത്ത് കടിക്കുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് എല്ലാരും കടിക്കണവരാ ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവന് അടങ്ങിയിരിക്കണ നോക്കണ്ട ഇവന് തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കും പഠിക്കും പഠിക്കും ഇവർക്ക് ടെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ട് അനിമൽ അഗ്രഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമൺ അഗ്രഷൻ അത് അത് ഗാർഡിങ് ഗാർഡിങ് മൂടാണ് അവനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഹ്യൂമൺ അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും കയറി കടിക്കില്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് അവര് അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അവള് കടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് എന്നെ കാണുന്നു ഞാനിപ്പോ ഈ ലീവിന് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പരിപാടി പക്ഷെ ശരിക്കും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ഒരു ഡെയിലി ഒരു സ്റ്റാഫ് കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എന്താ പറയാ കഴിഞ്ഞ ലിറ്ററിൽ നമ്മള് പരമാവധി നമ്മള് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാനാ നോക്കിക്കണം ആ ആൾക്കാരെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് എൻക്വയറിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പിറ്റ്ബുൾ പപ്പീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂടി നമ്മൾ പറയാറ് പിറ്റ്ബുൾ അല്ല നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആം സ്റ്റഫ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അവയർനെസ് കൊടുക്കാനേ നോക്കിയിട്ടുള്ളു നമ്മള് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് പിറ്റ്ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പപ്പി കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം വേറൊന്നല്ല ഈ വീട് ബ്രീഡിനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് കുറെ എന്താ പറയാ കുറെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ ബ്രീഡേഴ്സിന്റെയും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യണ തന്നെ കുറെ എന്താ പറയാ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ് അല്ലാണ്ടും കുറെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇവര് ഇവരെ അറിയണവർക്ക് അറിയാം ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി അതാണ് സംഭവം ഇപ്പൊ റോട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും റോട്ട് നിറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഏത് ബ്രീഡ് ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പഠിച്ച് ആ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് പഠിച്ചു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം അവയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ബ്രീഡിനെ എടുക്കാം അത്ര പറയാനുള്ളൂ ഏത് ബ്രീഡിനെ എടുത്താലും സ്റ്റഫോർഡിന്റെ കാര്യമല്ല ഏത് ബ്രീഡിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു പപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ ഏത് പപ്പിനെ കണ്ടാലും ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്യൂട്ട്നെസ് കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോഗിനെ പോയി എടുത്തത് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രീഡിനെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ വഴികളിലും കാണാൻ പറ്റും ഓരോ എത്ര എത്ര നല്ല നല്ല ബ്രീഡുകൾ കിടന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓ അതെ തന്നെ അതെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രീഡ് പോയി വഴി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബ്രീഡിനെ പുറമെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും വലിയൊരു സങ്കടം വേറെയില്ല ഇപ്പൊ ഇവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവനെ ഇപ്പം നമ്മളെ കിണല്ല ഫസ്റ്റ് ലിറ്റർ എടുക്കാനാണോ അതോ ഇവന്റെ സ്റ്റഡ് എടുക്കാനാണോ അതോ പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്നെ എടുക്കണോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് കൊടുത്തു എടുക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും നല്ലൊരു പ്രോജനീസ് ഇറങ്ങണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡ്മെയിലായിട്ട് നിർത്തിയതല്ല കാണുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളായിട്ട് മിങ്കിളായിട്ടുള്ള മെയിൽസ് വരണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് മിങ്കിളായി നിന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവർ നിർത്തിയെന്നുള്ളൂ
അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടു രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബാർക്കോസ് കനലിലെ നെടുംതൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കാരണം ഒരു കനലിന്റെ ഒരു നെടുംതൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഫീമെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോ ഇവള് ഇവിടെ മോളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ പേരെന്താ മറ്റാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റാശാണ് ഇവിടെ പേര് പിന്നെ ബെല്ലാന്ന് വിളിക്കുന്നേ പക്ഷെ ഇവിടെ കടിക്കുമല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഇവളുടെ ഹെഡ് ഇവിടെ കളി കുറച്ച് മെച്ചൂരിറ്റി ആവാത്തോണ്ടുള്ള ഈ പ്രൈമിന്റെ ഒക്കെ മാത്രം ഇവളല്ലേ ഓ പ്രൈമിന്റെ നിലവില് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിലും ഒരു ഓൾ പാക്ക് ആണ് ഓൾ റൗണ്ടർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോ ഇപ്പം മനീഷ് ബ്രോ ഇപ്പം ലിറ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആം സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കെനൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര ഒരളവോ അത് കെനലിന് എത്ര വീതി എത്ര വിസ്തീർണ്ണം ഒരു അഞ്ച് നാലൊരു കേജിന്റെ ഒരു കേജ് ഒരു അഞ്ച് നാല് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് ആ ലെവലില് ഒരു കേജിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർമലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഗാർഡിങ്ങിന് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കടിക്കുന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗാർഡിങ്ങിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കിനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആം സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് നമ്മളൊരു വനപ്രദേശത്ത് വളർത്തുവാണ് അപ്പം ഒരു ഒരാളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യും എൻ്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരു ഡോഗിനെ വേണം അതായത് വൈൽഡ് വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ ശിര ശിര ശല്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ആം സ്റ്റാഫ് ബ്രീഡിനെ വേണം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര മാത്രം വരെ വളർത്താൻ പറ്റും ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ പന്നി ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് വല്ല പുലിയോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓടി കുറച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഏതാണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പാക്ക് ആയിട്ട് ഫീമെൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പന്നിനെ ഓടിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ മതി ഓ ധാരാളം ഓ ാണല്ലോ <laughs> 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 അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീമെയിൽ മെയിലിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ഫുഡ് 
പിന്നെ ഇപ്പൊ വാർക്ക് ഹൗസ് കനലിന്റെ പേരില് ഫാം സ്റ്റാഫിനെ ചോദിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് ഷോറൂമിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ആ നിങ്ങള് ഇടയ്ക്ക് വരുമേ പോകാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇതേ തന്നെ ഇല്ല ഡോഗ് എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കെല്ലും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ വാർക്ക് ഹൗസിന്റെ പേരില് നല്ലൊരു ഇത് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പപ്പീസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പപ്പീസ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എവിടെ എവിടെ ഒക്കെയുണ്ട് പപ്പീസ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ എങ്ങാണ്ട് ഒരാൾ എങ്ങാണ്ട് എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് പപ്പി അതേത് കളർ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഒരു കെണലിൽ ഒരു ലിറ്റർമെന്റ് പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആംസ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു